Somebody asked me um, about, about last night's sermon. Ich bin über die Predigt gestern Abend gefragt worden. How can we show love to somebody that we don't love? Wie zeige ich jemandem Liebe, den ich nicht liebe? I would like to say that it is totally a gift of God. Ich möchte dazu sagen, es ist ein Geschenk Gottes. It is impossible for humans to be loving to those who are not. Es ist Menschen unmöglich, Leute zu lieben, die nicht lieb zu uns sind. So you have to ask God for that gift. Das heißt, ihr könnt nur Gott um diese Gabe bitten. And whenever you ask for that gift, God always says yes. Und wenn Gott, wenn ihr darum bittet, dann wird Gott immer ja sagen. It's like asking God to do what he most wants to do. Das ist so wie wenn ihr Gott fragt, dass er das großartigste für euch tun soll. God's favorite activity is loving people. Das was er am liebsten tut, ist and, lieben. And so you if you ask him for that gift, he will scream for joy. Also wenn ihr um diese Liebesgabe bittet, um diese Gabe der Liebe, dann wird er vor Freude aufjuchzen. And love always wins. Und die Liebe siegt immer. It is the strongest power in the universe. Die stärkste Kraft des Universums. Evil doesn't know what to do when love comes around. Das Böse ist völlig hilflos, wenn die Liebe kommt. It acts more evil. Dann wird es natürlich böser. And so love shines greater. Aber die Liebe scheint dann noch stärker. The more evil things are, the more stronger love is. Je böser die Dinge werden, umso stärker wird die Liebe. So ask God for it, he will give it to you. Also bittet Gott darum und er wird es euch geben. As a church we need to be asking God for that gift more and more. Als Gemeinde müssen wir mehr und mehr um diese Gabe bitten. Today we're going to talk a little bit more a, a, a little bit a, of introduction on my part. People want to know a little bit more. Ähm, ich möchte noch ein bisschen was über mich erzählen, da Leute vielleicht mehr wissen wollen. So I want to talk a little bit about about my experiences and family where I come from initially so you know where I'm coming from. Also einfach auch über meine Herkunft und so weiter, damit ihr wisst, wer hier vor euch steht. I spent the first 10 years of my life in Bolivia. Die ersten zehn Jahre meines Lebens war ich in Bolivien. I was born with intestinal atresia in wa near Washington DC in Maryland. Ich wurde uh, in der Nähe von Washington DC geboren. Intestinal atresia is when your intestines are all in pieces. Und uh, ich hatte eine bestimmte Krankheit, wo also die die, die Gedärme um, nicht in Ordnung sind. I was not born with the with the nerves necessary to have peristaltic activity or waves that move the food along. Das heißt also ich hatte Probleme mit Verdauungsvorgängen als 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 kleines Baby. In the first two weeks of my life I had three major operations. In den ersten zwei Wochen meines Lebens musste ich mehrmals operiert werden. They took out pieces of my intestines, half of my stomach. Das heißt der halbe Darm wurde mir entfernt und auch Teile von von äh, der halbe Magen und auch andere Sachen. But no food would go through. Aber ich konnte nicht essen, kein Essen verdauen. Und ich wurde also immer schwächer und bei jedem äh, Stich, den der, den der äh, Chirurg machte, wurde die, die Haut mehr und mehr gedehnt. The surgeon was not a Christian. Der Chirurg war kein Christ. Und er hat meiner Mutter gesagt, die Schwestern äh, ausgebildet hat am, am College dort, dass sie für die Funeral vorbereiten sollten dass sie schon mal die Beerdigung vorbereiten sollten. Mein Vater war damals gerade, hat damals gerade studiert, um Prediger zu werden so he prepared the sermon. und hat eine Predigt vorbereitet. It must be very difficult to bury your firstborn. Stellt euch vor, wie es ist, das erstgeborene Kind zu begraben. But before burying me, they decided to anoint me like, like uh, James 5 indicates that we should. Aber dann haben sie doch nicht gleich die Beerdigung vorbereitet, sondern erst einmal noch ähm, eine Salbung vorbereitet, wie das äh, im, im Jakobusbrief steht. They asked God to allow me to die or to heal me because they were getting ready to go to the mission field. Sie haben Gott gebeten, dass er mir entweder ein leichtes Sterben ermöglicht oder mich heilt, denn sie wollten ins Missionsfeld gehen. But they wanted God's will to be done. Aber sie wollten, dass Gottes Wille geschieht. The next morning, the surgeon came back and to my mother all excited. Am nächsten Morgen kam der Chirurg ganz aufgeregt zu meiner Mutter. And said, I'm hearing bell sounds. I've never heard any before. Und er sagte, ich höre da was, Verdauungsgeräusche, die habe ich vorher noch nie gehört. So they x-rayed me. Also haben sie mich noch mal geröntgt. In my whole intestine, all the, all the organs were re back in their place and everything was functioning normally. Und alles in mir drin war plötzlich am, an der richtigen Stelle, hatte sich verschoben und war in Ordnung. The surgeon said, I don't believe in God. Der Chirurg sagte, ich glaube nicht an Gott. But only God could do that. Aber das kann nur Gott gemacht haben. <laughs> God must have had a plan. Gott hat da wohl einen Plan gehabt. He has a plan for your life too. Er hat auch einen Plan für euer Leben. 
Kein einziger wäre heute hier, wenn Gott nicht irgendwann gekämpft hätte für unser Leben. As we look back on our life, we can see many times where if something had not have happened, we would not have been here. Jeder Einzelne kann in sein Leben schauen und weiß, wenn das und das nicht passiert wäre, wäre ich heute nicht hier, wäre ich nicht am Leben. Was mich das gelehrt hat, ist, dass ich nicht mir selber gehöre. I was dead already. Ich war ja schon tot. There's no risk too high. Es gibt kein zu hohes Risiko. There's nowhere I can go. Kein Ort, wo ich nicht hin kann. The worst that can happen to me is I die. Das Schlimmste ist, dass ich sterbe. And I'm dead already. Aber ich bin ja schon tot. You're dead already. Ihr seid auch schon tot. You're here only because of a special gift and intervention of God. Ihr seid nur hier wegen einer ganz speziellen wichtigen Gabe und äh, weil Gott sich eingemischt hat. So there, therefore you have nothing to lose. Darum habt ihr nichts zu verlieren. If you choose not to follow, you have everything to lose. Wenn ihr ihm nicht folgen wollt, dann habt ihr alles zu verlieren. But whatever the cost is. Aber egal wie hoch die Kosten. Following God gives you the joy and dreams of your life. Gott zu folgen, das gibt euch die größten Freuden im Leben. Stellt euch nur mal vor, wie Gott nachts wach bleibt und davon träumt, was er mit euch vorhat. Könntet ihr nur Gottes Gedanken lesen und sehen, was für wunderbare, großartige Dinge er mit euch vorhat. On the other hand, if you could see what the devil's dreams are for you. Auf der anderen Seite könntet ihr nur die Gedanken des Teufels lesen, was der für Pläne hat. Absolute destruction. Totale Zerstörung. Humiliation. Und Demütigung. And loss of eternal life. Und den Verlust eures ewigen Lebens. The devil's dream is to hurt, hurt God. Der Teufel träumt davon, Gott weh zu tun. And what hurt God's the most und was tut Gott am meisten weh? Is when somebody destroys his children. Wenn jemand seine Kinder zerstört. Und darum liegt der Teufel nachts wach und überlegt, wie kann ich die Menschen Gottes zerstören. Er weiß, es tut Gott sogar weh, wenn, egal wen er zerstört, auch wenn es jemand ist, der gar nichts mit Gott am Hut hat. I was in Switzerland the other day, Neulich war ich in der Schweiz. And I stayed in the pastor's house. Da war ich im Haus eines Pastors. Und auf der Wand hatte er ein Bild From India. Und er hatte ein Bild aus Indien an der Wand. And it was five little children, all smiling and looking at the camera. Fünf kleine lächelnde Kinder. I could tell that they were not Christians. Mir war klar, dass das keine christlichen Kinder sind. Beautiful children. Wunderschöne Kinder. And I just stood there for a long time looking at that picture. Und ich habe lange diese Kinder angeschaut. I wonder what that little girl's name is. Ich wüsste gern, wie das kleine Mädchen heißt. I wonder what that boy. What he would like to be someday. Und was dieser kleine Junge gerne irgendwann mal werden würde im Leben. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus diese Kinder anschaut und sagt, ich möchte die, ich will die haben. But they don't know me. Aber sie kennen mich nicht. Das heißt, die einzige Hoffnung, die es gibt, ist, dass meine Kinder, die mich schon kennen, die erreichen. God's greatest joy is for his children to be Channels of love to the world. Die größte Freude für Gott ist, wenn seine Kinder Kanäle der Liebe aufmachen in die Welt. Anyway, God gave me life. Aber wie gesagt, Gott hat mir Leben geschenkt. My parents went to work in Bolivia, South America. Und meine Eltern haben dann in Bolivien, in Südamerika gearbeitet. Mein Vater war Pastor und Pilot, meine Mutter war Krankenschwester. So I grew up barefoot along the jungles. Also bin ich barfuß im Dschungel groß geworden. In canoes. Kanu gefahren, Milking cows, und Kühe gemolken, riding bulls, und auf Stieren geritten, almost getting killed all the time. was manchmal fast zum Tod geführt hätte. Time and time again, if God hadn't done anything, I would have killed myself. Ich muss sagen, es ist öfter mal, wenn Gott nicht eingeschritten wäre, wäre ich wirklich tot gewesen. And then my parents went back to the states where I was finished my education. Und dann äh, später sind wir zurück nach Amerika und ich habe dort meine Bildung abgeschlossen. There was another missionary family also there in Bolivia. Es gab eine andere Missionsfamilie dort in Bolivien, Missionarsfamilie. And their oldest daughter uh, became a good friend of mine. Die älteste Tochter wurde eine gute Freundin von mir. And we, we did everything together. Wir haben alles zusammen unternommen. We painted pictures together, we played together. Haben zusammen gemalt und äh, We'd walk to the jungles together. Sind im Dschungel zusammen rumgelaufen. 
Just little children, two, three, four years old, we grew up together. Als wir noch so klein waren und sind zusammen aufgewachsen. When I was eight years old, mit acht Jahren, I considered her to be my best friend. Da war sie für mich meine beste Freundin. And I thought I was her best friend. Ich dachte, ich bin auch ihr bester Freund. So when I heard a disturbing rumor, und dann kam dieses Gerücht zu mir. I heard that there was another missionary boy that wanted to be her friend too. Dieses Gerücht, dass da noch ein anderer Missionarsjunge war und der wollte auch ihr Freund sein. I got very defensive. Und da wurde ich ganz schön ärgerlich. The Bible says that even a child is known by his ways. Die Bibel sagt auch Kinder werdet ihr an, eu an ihren Wegen erkennen. Maybe somebody could predict it how it would be today by just watching what I did then. <lacht> Heute wüsste vielleicht schon jemand wie, wie die Geschichte endet, wenn er weiß, was ich damals getan habe. Because I went to the store. Ich bin zum Laden gegangen and I bought a bottle of perfume. und habe Parfum gekauft. Und mein Vater musste gerade in ihr Dorf fliegen, also bin ich mitgeflogen. I went to her and I gave her the of perfume. Ich also zu ihr und habe ihr das Parfum gegeben and I asked her to marry me. und habe gesagt, bitte werde meine Frau. She smelled it first. Sie hat erst mal dran gerochen and she said, yes. und hat gesagt, okay, ja. Twelve years later, Zwölf Jahre später, she did. Hat, haben wir wirklich geheiratet. You have to move fast. Man muss schnell sein auf dieser Welt. <lacht> I don't like to lose opportunities. Ich lasse mir nicht gerne Gelegenheit entgehen. In page 134 and 133 and 4 of Gospel Workers, Sister White says that hat sie gesehen, dass die größten Siege und auch die größten Niederlagen oft wirklich innerhalb von Minuten geschehen. God expects his people to move rapidly. Gott möchte, dass seine Leute schnell sind. Long delays give the enemy every advantage. Wenn man sich lange Zeit lässt, dann hat der Feind viele Möglichkeiten. Because we need, he needs time. To develop strategies to fight God's work. Der braucht nämlich Zeit, um Strategien zu entwickeln, um gegen Gott vorzugehen. Wir in der Gemeinde geben dem Teufel leider gern sehr viel Zeit. Wir reden und wir reden drüber und wir reden immer weiter drüber und immer weiter. We pontificate and we pontificate. So ein bisschen päpstlich reden wir immer weiter. We don't like to make decisions and commit. Wir machen nicht einfach gerne Entscheidungen und rennen los. But Napoleon said in every battle there's a 10 to 15 minute window of opportunity. Napoleon hat mal gesagt, in jeder Schlacht egal wie lang gibt's ein Fenster der Möglichkeiten, das ist 10 bis 15 Minuten lang. The general that takes the most risk wins the battle. Der General, der das höchste Risiko eingeht, gewinnt die Schlacht. We don't like to take risk. Wir gehen nicht gern Risiken ein. But some of us have a higher tolerance for risk than others. Aber ein paar von uns sind besser mit Risiken als andere. I'm one of them. Ich gehöre dazu. I have a high tolerance for risk. Ich komme ganz gut mit Risiken klar. One reason is, I'm dead already. Und der eine Grund ist, weil ich eh schon tot war. Oder I have nothing to lose. Ich habe ja nichts zu verlieren. God has saved me so many times. If I die, well, I would have died already. Gott hat mich so oft gerettet. Wenn ich jetzt sterbe, na gut, ich hätte schon so oft sterben können. When I, when I moved to the States with my parents, als ich zurück nach Amerika bin mit meinen Eltern, in my, in my first year of high school, und äh, das erste Jahr in der Highschool war, Everybody decided to go snow skiing. da wollten alle Skifahren im Schnee. I'd never been snow skiing before. Ich war noch nie Ski gefahren vorher. I was excited to go snow skiing. Ich fand das ganz toll. Well, they, everybody rented their skis. Also haben sich alle Skier besorgt. Und haben David, du bist ja noch nie Ski gefahren, du David, du bist ja noch nie Ski gefahren, du musst also zu den Anfängern gehen, da zu dem kleinen Hügel. Wenn du auf dem Beginning slope, das größte, was du lernen musst, ist, wie zu brechen. Bei dieser kleinen Abfahrt musst du erst mal üben, wie man bremst. The only problem was that it was just a hill straight down. Das Problem war, es ging einfach nur gerade runter. And at the bottom of the hill there was big rolls of hay bale of hay. Und da unten lag viel großes so so, so Heuballen lang. So you had to kind of try to stop before you hit the hay. Also muss man aufpassen, dass man bremst, bevor man ins Heu rast. But I couldn't figure out how to break. Aber ich wusste doch nicht, wie man bremst. Every time, right into the head. Also immer rein ins Heu, immer wieder. After about five times of the same thing, I got very bored. Nach fünf Mal wurde mir das zu langweilig. I said, I can, this is, this is, I'm going to go to the intermediate slope. Habe ich gesagt, ich gehe wenigstens mal schon zu der fortgeschrittenen Abfahrt. There was hundreds of people on the slope, but the slope was very interesting. Da waren Hunderte, aber die war echt eine tolle Abfahrt. Die ging mal rauf und runter. 
So I would go down and sit down and then try again and sit down whenever I got going too fast because I couldn't break. Also ich sagte gut, ich fahre einfach und immer wenn es nicht mehr geht, dann setze ich mich einfach runter in Schnee und weil bremsen konnte ich ja nicht. After about four or five times, I thought I'm getting pretty good. Nach vier fünf Mal habe ich gemerkt, ich bin gar nicht so schlecht. I'm going to try to go all the way down without stopping. Jetzt versuche ich mal ganz runter zu kommen von Anfang bis Ende ohne anhalten. So I went faster and faster and faster. Da bin ich richtig immer schneller geworden I was surviving the slopes, barely. und habe also diese ganzen schnellen Abhänge überlebt. But unfortunately, Aber leider I saw two people going like this. standen da plötzlich zwei Leute und die kamen ganz langsam so lang. And I didn't know how to go around them. Und ich wusste nicht, wie soll ich die umfahren. So I shouted, Watch out! Also habe ich geschrien, aufpassen! They looked up just as I went shooting right between them. Und sie haben gerade in dem Moment geguckt, wo ich gerade so durch sie durchgefahren bin. Ich habe mit jeder Schulter einen von denen getroffen. I didn't fall down. Aber ich bin nicht umgefallen. But I was curious, so I looked back to see how they were doing. Allerdings fand ich es doch interessant zu sehen, ob and alles he, mit ihnen in Ordnung war. Habe mich umgedreht. And I noticed they were picking them out their faces out of the snow. Und sah nur noch, wie sie ihre Gesichter aus dem Schnee erhoben. And immediately I fell down and I went straight into the snow myself with my skis all bent and I was hurting. Und in dem Moment bin ich so richtig umgefallen in den Schnee. Meine Skier haben sich gebogen und alles hat wehgetan. One of the men came over to me and he looked down at me. Dann kam einer von den Männern zu mir rüber und schaute zu mir runter. I noticed it said ski instructor. Und <lacht> auf seinem auf seiner Jacke stand Skilehrer. I, I learned very fast he was not a Christian. Mir wurde schnell klar, kein Christ, der Mann. The kind of words that he used. Wegen der Worte, die er benutzt hat. After he finished shouting at me, he told me, "Get off the slope. I don't want to see you here today anymore." Als er mit dem Schreien fertig war, sagte er nur noch runter von der Abfahrt, ich will dich heute hier nicht mehr sehen. You're too dangerous. Du bist zu gefährlich. Get off. Also runter mit dir. I sat down at the bottom for a while. Also habe ich mich da unten an der Abfahrt ein bisschen hingesetzt. Ich habe gesagt, irgendwas muss ich machen. Ich habe so viel Geld bezahlt, um hierher zu kommen. I think I'll go to the advanced slope. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe jetzt einfach zu der noch weiter fortgeschrittenen Abfahrt. Also bin ich zu der gefährlicheren Abfahrt gegangen und habe wieder einfach ein bisschen so bin ein bisschen gefahren, mich wieder hingesetzt, ein bisschen gefahren. Now, one of the things I used to watch when I was a young person was the Winter Olympics. Als kleiner Junge habe ich mir gern die Winterolympiade angeschaut. Und am tollsten fand ich, wenn diese Leute da immer so durch die Luft fliegen auf ihren Skiern. I mean, it was so easy. Das sah so einfach aus. Die sind so ganz einfach da so lang geflogen und dann plupp gelandet. I kept thinking about how that could be done all day. Ich habe gedacht, wie macht man das wohl? Den ganzen Tag habe ich mir den Kopf zerbrochen. Und dann habe ich plötzlich gehört, wie eine Gruppe von einer, von einer Schule gerufen wurde, dass sie schnell mal runterkommen sollen. I, I this is my last time. Und mir war klar, das bin ja ich. If I'm do it, it's now. Wenn ich das ausprobieren will, muss ich es jetzt ausprobieren. I said, I'm going for the high jump. Habe ich gesagt, ich versuche jetzt mal diesen Sprung. All you have to do is go very fast. Man muss doch nur ganz schnell fahren. And you naturally will fly. Dann fliegst du ganz natürlich. I've flown with my father many times. Ich bin ja mit meinem Vater sehr oft geflogen im Flugzeug. As, as soon as the airplane goes fast enough, it just flies. Und wenn das Flugzeug schnell genug fährt, dann hebt es von ganz alleine ab. So I figured I would do the same thing. Also habe ich gedacht, das kann ich doch auch. I went as fast as I could and gained as much speed. Bin also so schnell gefahren, wie ich konnte, immer schneller. Then I made the, the turn right toward the high jump. Und dann bin ich genau dahin, wo, die, wo diese Sprungschanze war. I went right off the high jump. Bin direkt runter. And I flew. Und ich bin geflogen. It wasn't like this. Nicht so wie die Skispringer. My feet went straight out. Meine Füße gingen direkt nach vorne weg. Ich bin so 30, 40 Meter durch die, Erde, äh, durch, durch die Luft geflogen und dann auf meinem Rücken gelandet. Wenn ich den Boden hatte, alles war schwarz. Als ich auf dem Boden lag, war alles vor mir schwarz. When I woke up, there was no more skis. Als ich wieder aufwachte, waren keine Skier mehr da. An meinen Füßen. There were some people from all directions coming toward me. Und Leute aus allen Ecken schauten auf mich. There was a big tractor coming up toward me. Ein großer Traktor kam an. It had a big red cross on it. Da war ein großes rotes Kreuz drauf. 
I stood up and took the snow off. Ich bin aufgestanden, habe mir den Schnee abgeklopft. I looked at them and I walked away. Hab geguckt, was sie da machen und bin gegangen. I heard one of them say, "You lucky dude. something." <lacht> Einer hat gesagt, du glückliche kleiner ein Wort, das wir nicht sagen wollen. So you can see, I, I should have been dead a long time ago. Also wie ihr seht, ich hätte schon längst sterben können. But I learned one important lesson. Aber etwas Wichtiges habe ich gelernt. If you want to get good at something, it takes a lot of practice over and over and over. Wenn man in etwas wirklich gut werden will, dann muss man viel üben, immer und immer wieder. The, Olymp the Olympic athletes don't win gold medals because they start practicing one month before. Die Olympischen Athleten, die gewinnen nicht ihre Goldmedaillen, weil sie einen Monat vorher anfangen zu üben. They don't start a year before. They Auch nicht don't start ein Jahr davor before. oder zwei Jahre davor. It's a work of a lifetime. Die arbeiten ihr ganzes Leben darauf hin. They're careful about what they eat. Die passen auf, was sie essen. They take care of their body. Achten auf ihre Körper. They, they take care of their minds. Auf ihren Geist. And they have one vision. Und sie haben eine klare Vision. Christians also are preparing for the Olympics. Die Christen bereiten sich auch auf die Olympiade vor. And it's coming up soon. Und sie kommt bald. And the only way we can get into that Olympics is practice now. Und wenn wir bei dieser Olympiade dabei sein wollen, müssen wir jetzt anfangen zu trainieren. In that Olympics, everybody can get a gold medal. Bei dieser Olympiade ist das Tolle: Jeder kann eine Goldmedaille kriegen. But nobody gets a medal without practice. Aber ohne trainieren kann keiner eine Goldmedaille haben. And God has a people He's preparing. Und Gott hat ein Volk, das er vorbereitet. He's looking for a people that can reflect His love to the world. Er sucht nach Menschen, die seine Liebe in die Welt weitertragen wollen. Yes, you might be able to get into heaven barely. Ihr könnt in den hellen Himmel hineinkommen. Like the thief on the cross, God can forgive your sins and you, and you can have forgiveness. Ihr könnt auch ganz knapp reinkommen, so wie der Mann, der am Kreuz hing und sagte, Herr, vergib mir, und dann war er im Himmel. But this last generation has even more difficult situation than any other generation. Aber die Generation, in der wir jetzt sind, für die ist es noch viel schwieriger als für jede andere. The greatest deceptions ever developed will happen this generation. Die größten Täuschungen, die je kamen, die werden auf diese Generation zukommen. So great that if it were possible, even the very elect of God would be deceived. So riesige Täuschungen, dass selbst die, die Menschen, die die ganz besonderen Auserwählten Gottes sind, getäuscht werden würden. At the very time that God is preparing to have a people that most ref that reflect His love to the world, the devil is trying to destroy everybody. Genau zu dieser Zeit, wo Gott dieses Volk vorbereitet hat, dass er jetzt braucht, um seine Liebe weiterzugeben, will der Teufel alles zerstören. My grandfather was a pastor. Mein Großvater war Pastor. He died already. Er ist schon gestorben. My dad, my father is a retired pastor pilot. Mein Vater ist Pastor und Pilot äh, in Rente. And I'm a third generation pastor pilot. Ich bin also auch Pastor und Pilot in dritter Generation. And therefore my mind is totally geared in the denominational service. Deshalb bin ich ganz fest verwurzelt in meiner klassischen Gemeinde. As soon as I finished my training, I headed for the mission field with my wife. Es war für mich ganz klar der Gemeinde zu dienen, bin also sofort nach meiner Ausbildung wieder in die Missionsarbeit. And for 15 years I worked for the church. Hab 15 Jahre für die Gemeinde gearbeitet. I loved it. Es war großartig. I felt like I was almost the favorite of my administrators. Everybody Really appreciated the work I did. Und es schien, als, mein, als ob meine Vorgesetzten mich besonders gerne hätten. Alles lief immer gut und wurde auch gut eingeschätzt. God blessed me with high productivity. Everything I did, it just seemed to work well. And so, so my administration always they fought over me. Gott segnete mich mit großartigen Erträgen. Ich habe also immer alles, was ich getan habe, ging irgendwie gut. I have no regrets. Und ich habe nichts zu bereuen. Some of the best 15 years of my life. Das waren vielleicht die besten 15 Jahre meines Lebens. I would consider it. An ideal situation, if there ever was any. Es war vielleicht die idealste Situation, die man auf dieser Welt haben kann. We worked in Peru, in Mexico, in Bolivia. Wir haben in Peru, Mexiko, Bolivien gearbeitet. In Trinidad. In Trinidad. Uh, Trinidad and Tobago in the in Caribbean. Trinidad, Tobago und dem ganzen karibischen Raum. And then later we had opportunities to serve in Guyana, and now I'm in Venezuela. Später waren wir in Guyana und jetzt sind wir in Venezuela. However, after 15 years of working for the church, I came to a personal crisis. Aber nach 15 Jahren Arbeit für die Gemeinde, da kam ich in, ein, in eine persönliche Krise. It's not a normal type of crisis. Das ist keine ganz normale Krise. Because everything was going well. Denn alles lief ja fantastisch. It was a type of crisis that is intellectual. 
Es war mehr eine intellektuelle Krise. I had a problem with God. Es war was im Geist. Ich hatte ein Problem mit Gott. I began to compare what the church was doing with how much the world needed to be done. Ich habe angefangen mir anzuschauen, was macht die Gemeinde eigentlich und was braucht die Welt denn wirklich in unserer Zeit und habe das verglichen. The, the population on earth is growing by approximately 100 million a year. Pro Jahr wächst die Bevölkerungszahl der Welt ungefähr um 100 Millionen Menschen. And the church is reaching 1 million. Und die Gemeinde erreicht pro Jahr etwa eine Million. And that started my crisis. Und so bin ich in die Krise gel gelangt. Oh, I was, I was very good at saying, brethren, we're finishing the work. Ich habe gerne zu den Leuten gesagt, wir schließen die Arbeit ab, wir führen es zu Ende. But I realized finishing the work implies that we have to have the, every year less work to do. Aber ich dachte, wenn wir wirklich das Werk des Herrn abschließen, dann müssten wir auch jedes Jahr weniger zu tun haben. And that wasn't happening. Every year we had more work to do. So war es aber nicht. Wir hatten jedes Jahr mehr zu tun. This year we have 99 more million more people to reach than we did last year. Dieses Jahr haben wir schon wieder 99 Millionen mehr Menschen zu erreichen als im letzten Jahr. That's not finishing the work. Also das sieht nicht nach Beendung der Arbeit aus. I had to make up a new English word. Ich musste ein neues Wort erfinden. The, for, the more we go forward, je mehr wir vorwärts gehen, the behinder we get. Umso hinten Anna kommen wir sozusagen. And that was my crisis. Und das war die Krise. You see, I grew up believing that this, this people of God was going to take the world to all, a gospel to all the world. Ich habe mein ganzes Leben geglaubt, dass diese Menschen aus dieser Gemeinde das Evangelium in alle Welt tragen werden. But as I looked at the cold hard facts, I realized I had no evidence that it was going to happen. Aber als ich mir die harten Fakten angeschaut habe, habe ich gesehen, es gibt keinerlei Beweise dafür, dass das passiert. Now, we have a beautiful message that the world needs. Wir haben eine wunderbare Botschaft und die Welt braucht diese Botschaft. God has blessed all of the Christian world with a message of salvation. Gott hat die gesamte christliche Welt mit dieser Botschaft der Erlösung gesegnet. And God has children in all the different churches. Und Gott hat seine Kinder in vielen, vielen Gemeinden. But Seventh Day Adventists have a very special job to do. Aber die Gemeinde der Adventisten hat einen ganz besonderen Auftrag. Prepare the world for Jesus' second coming. Nämlich die Welt auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. That's their mission. Das ist unsere Mission. And if you don't accomplish the mission, you don't need to exist. Wenn du diese Mission nicht erfüllst, hast du keine Existenzberechtigung. This is not a game. Das ist ja kein Spiel. This is a war. Sondern ein Krieg. And we were not at war. We were at peace. Und wir sind nicht im Krieg damals gewesen, sage ich, sondern im Frieden. Of course, you hear stories around the world that are very nice to hear, but as a people, we were at peace, not at war. Natürlich hört man aus der ganzen Welt nette Geschichten, die einen, die einem Freude machen, wo man sagt, ja, Gott ist groß, aber insgesamt waren wir im Frieden und nicht im Krieg. Now, I, in, in, in Trinidad, I was teaching some graduate business classes for Andrews University in business. In Trinidad habe ich äh, Manager, Management Kurse ähm, gelehrt. Uh, a master's program in business. Also, das war direkt für eine Ausbildung an der Universität. And we were studying different organizations. Und wir haben verschiedene Organisationen uns angeschaut und untersucht. For example, we would study IBM and Microsoft. Zum Beispiel haben wir IBM und Microsoft untersucht. We would study American Airlines and uh, United Airlines. Oder American Airlines und auf der anderen Seite dann United Airlines. And we would study Whirlpool and, and different commercial organizations. Also immer verschiedene Firmen miteinander verglichen, die im selben Feld arbeiten. We would study their mission, who they are, what they want, where they're going. Wir haben uns angeschaut, was ist deren Mission, was machen die, wie gehen die vor. We would analyze why they are growing or why they're dying. Und dann haben wir analysiert, warum haben sie Wachstum oder warum sterben sie aus. For example, Microsoft is growing, IBM is slowly dying. Microsoft zum Beispiel hat nach wie vor Wachstum, während IBM langsam aber sicher now, dem Tode zugeht. Now IBM is a large organization, and IBM, it's, it's going to take a long time for it to die, but it's it's dying slowly. IBM ist eine riesige Organisation und stirbt nicht einfach so, aber langsam aber sicher stirbt sie. Why is Microsoft growing? Why is IBM dying? Warum wächst Microsoft? Warum stirbt IBM? That was the question of our students that they had to analyze. Das war jetzt die Frage für unsere Managementstudenten damals. And we would come up with a lot of reasons why and how to change and recommendations for the companies. Und dann fielen uns viele Gründe ein, was man da verändern könnte und was die Firmen tun sollten. Then it occurred to me one day. Und einmal wurde mir klar plötzlich. Why don't we evaluate the Seventh Day Adventist Church? Wollen wir mal die Siebten Tags Adventisten einschätzen mit diesem how, how Programm? How healthy is it? Wie gesund sind die Siebten Tags Adventisten? Is it growing or dying? Wachsen sie oder sterben sie? 
What can we do differently to do it better? Was können wir anders machen? Was können wir besser machen? Let's look at it from a totally secular point of view and evaluate it like any other organization. Schauen wir doch einmal jetzt nicht aus kirchlicher Perspektive, sondern wie man jede andere Organisation untersuchen würde. And I want to share some of the results with you today. Und ich möchte euch mal die Resultate erzählen. It created part of my crisis. Das war der kreative Teil meiner Krise. We learned that all organizations have four basic uh, components. Wir haben gelernt, dass es in allen Organisationsstrukturen vier grundsätzliche Komponenten gibt. Organizations are born through somebody's vision and hard work and sacrifice. Jede Organisation wird geboren durch die Vision eines Menschen und das Opfer eines bestimmten Menschen. Das kann man für die Adventisten sagen. Sie sind geboren mit einer Mission, einer Vision und einem großen, großen Opfer. All organizations that are born mature rapidly. Was man auch sieht, ist, dass sie alle sehr schnell reifen, die Organisationen, wenn sie mal geboren sind. As long as they're accomplishing the mission, they, they mature rapidly. Solange sie diese Mission weiter erfüllen, wachsen sie und äh, reifen sie sehr schnell. They begin to have resources and build buildings like universities, hospitals, churches. Sie kommen an immer mehr Mittel heran, sie fangen an Krankenhäuser zu bauen, Gemeinden, Gemeindehäuser zu bauen. And God blessed the sacrifice of our early pioneers with very rapid maturity and we begin to spread around the world. Und Gott hat tatsächlich diese diese ersten Pioniere der Bewegung ganz stark gesehen und wir sind wahnsinnig schnell auf der ganzen Welt gewachsen. If organizations can remain in their mature stage, that is ideal. Always mission driven and growing rapidly. Das Ideal ist also, dass eine Organisation in diesem Reifungsprozess immer drin bleibt, dass sie immer von ihrer Mission angetrieben ist. As long as the original pioneers are alive, usually that vision stays there. Normalerweise ist das auch so, solange die Pioniere, der, die die Organisation gegründet haben, noch am Leben sind. But when the pioneers die, aber wenn diese Pioniere dann sterben, later generations begin to forget the sacrifice and why they exist. Da kommen dann spätere Generationen, die vergessen das Opfer, das gegeben wurde und warum dieses Opfer gemacht wurde. Microsoft still has Bill Gates. Microsoft hat immer noch Bill Gates. IBM's pioneers died long time ago. Die Pioniere von IBM sind bereits gestorben. I've met Bill Gates twice. Ich habe Bill Gates zweimal getroffen. He asked me if I was related to him. Er hat mich gefragt, ob wir verwandt sind. I said, well, there's a German line of gates and there's an English line of gates. Which one do you belong to? Ich habe gesagt, es gibt die deutschen Gates und die englischen Gates. The German Gates used to be called Getz, G-E-T-Z. Die deutschen Gates hießen eigentlich Getz, G-E-T-Z. And I belong to that line. Und aus dieser Linie komme ich. But I said, which one do you belong to? And he said, I don't know. Und ich sagte zu Bill Gates, aus welcher kommen Sie denn? Hat er gesagt, weiß ich nicht. So I said, I don't know if I'm related to you or not. Dann weiß ich auch nicht, ob wir verwandt sind, habe ich zu Bill Gates gesagt. I'm expecting to meet Bill Gates sometime soon again. Ich hoffe, dass ich Bill Gates bald wieder treffe. And I have a message for him. Ich habe nämlich ihm etwas zu sagen. You will learn that message as we go along this weekend. Und ihr werdet was über diese Botschaft lernen in, an diesem Wochenende. And I'm going to tell you what I'm going to tell him next time I see him. Ich werde euch genau das sagen, was ich Bill Gates sage, wenn ich ihn wieder treffe. But right now we're looking at business. Aber jetzt geht's, haben wir nur über Geschäft und Management geredet. Welcome to Business 501 today. Das ist also hier sozusagen ein Business Einführungskurs für euch heute. You're doing a master's program in business this morning. Ihr werdet also, wenn ihr gut seid, mit dem Magisterabschluss hier rausgehen. Analysis of organizations and their futures. Wir analysieren Organisationen und ihre Zukunft. Seventh Avenues were born and the church grew rapidly. Die Adventisten wurden geboren und die Gemeinde wuchs sehr schnell. Any large organization that grows rapidly and becomes very large has a very large danger. Jede große Organisation, die schnelles Wachstum hat, trägt auch eine Gefahr in sich. The danger is that the people who run the organization forget where they came from and how much it cost to be born. Diese Gefahr sieht so aus: Die Leute, die diese Organisation gestartet haben, vergessen schnell, wo sie hergekommen sind, vergessen ihre Wurzeln. Soon decisions are being made to protect the organization rather than to carry out the mission. Und rasch kommt es so, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, nicht mehr für die Mission da sind, sondern um die Organisation zu schützen. We try to avoid taking any risk. Wir wollen keine Risiken mehr eingehen. Because if we do that, we might lose. Denn wenn wir das machen, könnten wir verlieren. We make decisions to protect our own jobs. Also treffen wir jetzt Entscheidungen, um unsere eigenen Arbeitsstellen zu sichern. We make decisions to benefit ourselves instead of the organization. Und zu unserem eigenen Nutzen und nicht zum Nutzen der Organisation. We make decisions to protect the organization rather than to carry out the mission of the organization. Das heißt, wir wollen lieber die, die Organisation schützen, als die Mission der Gemeinde weitertragen. And as much as possible, we try to avoid risk. Und so 
viel wir nur können, versuchen wir das Risiko zu umgehen. That process is called institutionalization. Und diesen Prozess nennt man Institutionalisierung. An organization that is institutionalized does not grow anymore. Eine Organisation, die vollständig institutionalisiert ist, kann nicht mehr wachsen. Yes, it carries out its activities and there's small growth and there's losses, but the general trend of an institutionalized organization is to remain level. Sie macht noch weiter mit ihren Aktivitäten und sie hat so ein so kleines Wachstum, wenn sie institutionalisiert ist, aber sie kommt nicht mehr richtig voran. Sie bleibt auf einem Level. IBM has been institutionalized for a very long time. IBM ist seit langer, langer Zeit institutionalisiert. Microsoft is not institutionalized yet. Microsoft ist immer noch nicht richtig institutionalisiert. Its leader would rather, its owner leader would rather do anything to help it grow, even if it risks the whole organization. Der Besitzer dieser und 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 Starter dieser Organisation tut nämlich alles, um Risiken einzugehen, weil er lieber die Mission weiterträgt, als die Organisation zu schützen. Seventh Day Adventists have been institutionalized for a long time as well. Die Adventisten sind seit langer, langer Zeit institutionalisiert. Administrators are expected to protect the organization. Und die Leute, die diese Gemeinde führen, die kümmern sich darum, die Gemeinde zu schützen. Das ist ihr Job. It has become the, cult, the corporate culture to play defense instead of offense. Das heißt, es ist so eine äh, Kultur, wie wie in einem wie einer im Unternehmen entstanden wo man also nur noch nach innen alles schützt. When you're born and when you're growing into maturity, you play offense, 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 always penetrating and carrying out your mission. Wenn die Geme wenn die so eine Gemeinde eine Organisation anfängt und die Reife der Reifeprozess kommt, dann ist immer Angriff, Angriff angesagt. You risk everything in order to grow. Man riskiert alles für das Wachstum. When you're institutionalized, you pull back the troops and you begin to play defense. Aber wenn die Institutionalisierung einsetzt, dann wird immer mehr die Verteidigung in den Vordergrund gerückt. My two, my two younger boys and I, we like to talk about soccer, football. Meine zwei Söhne und ich, wir reden gerne über Fußball. They tell me who's playing, Die which countries. Mir, welche Länder gerade gegeneinander spielen. We very rarely watch any games, but at least they keep track of who's who and, and where what where they're on on the scale. Wir haben nicht oft Zeit, ein ganzes Spiel anzuschauen, aber wir sehen, wann wer äh, gespielt hat und wie die Länder gerade so zueinander stehen. Whenever I'm home, we play together. Und wenn ich zu Hause bin, spielen wir zusammen Fußball. I usually play myself against both of them. Ich spiele immer allein gegen die beiden. I can still beat them. Und ich kann sie immer noch besiegen. Maybe not for long, but I still can. Wahrscheinlich nicht mehr lange, aber im Augenblick geht's noch. Daddy, how did you do that? Sie sagen, Papa, wie hast du das gemacht? Your dad is really good. Ja, Papa ist eben gut. <lacht> Someday I'm going to tell them, how did you do that? Eines Tages werde ich sagen, wie habt ihr das gemacht? At the last World Cup, they said, "Daddy, guess what? England is going to play with with uh, Brazil today." In der letzten Weltmeisterschaft haben sie gesagt, "Papa, weißt du was? Heute spielt England gegen Brasilien." Who do you think is going to win? Wer gewinnt? Was meinst du? Brazil. Na Brasilien. But Daddy, England has an incredible defense. It's perfect. Aber Papa, England hat eine wahnsinnig starke Verteidigung. Die ist einfach perfekt. So far in this World Cup games, nobody has ever scored on England. In, diesem, in dieser Weltmeisterschaft hat bis jetzt kein Mensch die englische Verteidigung durchbrochen. Are you still sure Brazil's gonna win? Glaubst du wirklich, dass Brasilien gewinnt? Yes, I'm still sure. Ja, ich bin mir sicher, habe ich gesagt. How can you be so sure? Warum bist du dir da so sicher, Papa? Because I've learned a principle. Weil ich ein Prinzip verstanden habe. You can never win playing defense. Man gewinnt nie, wenn man Verteidigung auf Verteidigung spielt. Man kann natürlich bei 0-0 bleiben, aber gewinnen kann man nicht. In order to win, you have to risk everything. Wenn man gewinnen will, muss man alles riskieren. The Seventh Day Adventist Church really knows how to play defense. Die Adventisten sind sehr, sehr gut darin zu verteidigen. Germans, Europeans, Americans really know how to play defense. Die Deutschen, die Europäer. Wir sind so gut darin, auf Verteidigung zu spielen. We don't like to take risk. Wir mögen keine Risiken. Everything is built about safety. Hier geht es nur noch um Sicherheit. Our future is taken care of. Um unsere Zukunft ist abgesichert. The government takes care of that. Die Regierung kümmert sich darum. We all have our jobs. Wir haben Arbeit. Everybody's in their place. Alle sind an ihrem Platz. But we have a lot to learn from our football teams. Aber wir müssen viel von den Fußballspielern lernen. Germany has a good soccer team. Deutschland hat eine gute Nationalmannschaft. Und sie können nicht playing defense. Und die können sogar gewinnen, wenn sie stark auf Verteidigung spielen. You have to risk everything. Aber nicht wirklich, denn man muss alles riskieren. God's people have a lot to learn. Die Menschen Gottes müssen sehr viel lernen. 
And then the fourth stage. Und dann gibt es diese vierte the Stufe. First one is the birth. Erstens Geburt. The second one is maturity. Zweitens Reifung. The third one is institutionalization. Drittens Institutionalisierung. And if you get that to the third stage, the fourth one naturally comes. Und wenn man diese dritte Stufe Institutionalisierung erreicht, kommt die vierte leider ganz von selbst. It's called death. Und die heißt Tod. All organizations that institutionalize start dying. Alle Organisationen, die institutionalisiert sind, sterben. There's no choice. Es gibt keinen anderen Weg. If you don't carry out your mission, you don't need to exist. Wenn man seine Mission nicht ausführt, stirbt man. Hat man keinen is, Grund zur Existenz. This is not a club. Wir sind hier nicht in einem Club. This is an army. Wir sind in einer Armee. If the army doesn't fight, you got a club. Eine Armee, die nicht kämpft. And we don't make a good club. Wir sind zum Club und wir sind kein guter Club. There's better clubs out there. Da draußen gibt's bessere Clubs als uns. There's better churches out there that can do that. Da draußen gibt's bessere Gemeinden als uns. If you don't carry out your mission, you die, die, die Clubs die spielen können. Wenn wir unsere Mission nicht erfüllen, dann sind wir tot. The, the, the richest division in the world in our church is North America. Die reichste Division auf der Welt bei den Adventisten ist immer noch die nordamerikanische. Last year, North America laid off 60 pastors for lack of money. Nordamerika hat letztes Jahr 60 Pastoren entlassen, weil sie kein Geld mehr hatten, die zu bezahlen. We've closed hospitals. Wir haben Krankenhäuser geschlossen. We've closed publishing houses. Wir haben Druckhäuser geschlossen. In South America, in one country, we used to have four hospitals. Today, we have none. In einem Land in Südamerika hatten wir früher vier Krankenhäuser, jetzt keins mehr. 30 years ago, we used to have 30 aviation, mission aviation programs in a church. Today, we have three. Vor 30 Jahren hatten wir äh, nee, nee, what? 30 years ago we had 40. We yeah. had 30. Vor 30 Jahren hatten wir 30 uh, Flugprojekte, Missionsprojekte, heute nichts mehr. In the South, South American Division. Drei. 30 zu 3. In der südamerikanischen Division. We've been baptizing people by the tens of thousands. Haben wir Zehntausende getauft. And the tithing has been going down, down, down. Und trotzdem geht das zehnten geben immer weiter runter. Every year the general conference tightens its budget a little bit more and reduces its program. Die Generalkonferenz kürzt jedes Jahr was vom Budget. You won't read about it. Darüber lest ihr nichts. Unless you're a delegate to the general conference and you have the treasury report. Außer ihr seid Delegat in der Delegation für die Generalkonferenz und ihr kriegt den Schatzmeisterbericht. We don't we don't write about it in our magazines. Wir schreiben darüber nicht in unseren Publikationen. It's not popular to talk about it. Denn man redet ja nicht gerne über sowas. But everybody who's in administration knows that's the truth. Aber jeder, der in der Leitung ist, ihr könnt jeden fragen, weiß, dass das die Wahrheit ist. And I've been in, in administration with Adra for many years. Und ich habe eine leitende Funktion bei Adra seit vielen, vielen Jahren gehabt. I still am. Bin immer noch dabei. I have access to all the reports. Ich kriege alle Berichte. Auf I have Tisch. the latest. I have the last general conference report from the general conference from the treasury. Ich habe den, den Schatzmeisterbericht der letzten Generalkonferenz gelesen. And you compare it to all the other years, Wenn ihr es mit den anderen Jahren vergleicht, down, down, down. geht immer weiter runter. What needs to be done? Was müssen wir tun? We started looking at it with my students, with our graduate students. Ich habe mir das mit meinen Studenten in der Business-Klasse angeguckt. Ich bin heute übrigens nicht hier, um schlechte Nachrichten zu verbreiten, because, sondern gute Nachrichten zu verkünden. Denn was wir nämlich gemacht haben mit den Studenten ist, wir wollten ja die, 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 die Firmen umwandeln. Wenn man zum Arzt geht und er sagt, Entschuldigung, Sie müssen sterben, Thank you, Doctor, you've done your job. Dann sagt man, danke Doktor, haben Sie Ihren Job gut gemacht? Nein, man sagt, was muss ich jetzt tun, damit ich nicht sterbe, Herr Doktor? So we have, we have a fatal diagnosis, but that's not where we want to stay. Unsere Diagnose lautet auf Tod, aber da wollen wir doch nicht bleiben, oder? So we started analyzing the church and say, now if we were going to turn it around, what would we do? Also haben wir angefangen, die Gemeinde zu analysieren, haben gesagt, wenn wir den Prozess stoppen wollen, was müssen wir machen? And it's the same treatment for every company. Es ist genau derselbe Weg für jede Firma. Any dying organization can be turned around. Für jede Organisation, wenn sie stirbt, man kann den Prozess wieder umwandeln. Listen very carefully. Jetzt passt gut auf. A dying organization can explode into growth again. Eine sterbende Organisation kann wieder ins Wachstum hinein explodieren. By doing one thing. Wenn sie eines tut. Remember the days of thy birth. Erinnert euch an die Tage der Geburt. Go back to your mission. 
zurück zur Mission gehen. Why were you born? Why do you exist? Warum sind wir entstanden? Warum existieren wir überhaupt? That's all it takes. Nur darum geht's. That's why I'm here today. Und darum bin ich heute hier. I don't like traveling. Ich reise gar nicht so gerne. I've all my life and I would stay at home. Mein ganzes Leben reise ich immer nur rum und dabei würde ich viel lieber zu Hause bleiben. Yes, I'm very happy to be here, but it has a cost. Ich bin sehr gerne heute bei euch, allerdings, I'm aber es kostet auch was für mich. I love my family and I would, I would just love to spend at least two weeks at home. Ich liebe nämlich meine Familie und wäre wenigstens gern mal zwei Wochen im Jahr bei ihnen. I haven't done that for years and years and years. Das habe ich seit Wochen, seit Jahren nicht mehr geschafft. Just to find seven days at home is a miracle. Sieben Tage am Stück zu Hause ist bei mir schon ein Wunder. Because I'm telling God's people. Weil ich Gottes Volk was zu verkünden habe. And the wonderful thing is God's people are understanding and they're reacting. Aber das Großartige ist, das Volk Gottes versteht, was ich sage, und sie tun auch was. You see, if there was no reaction, I'd say I'm wasting my time. Wenn ich sehen würde, es gibt keine Reaktion, würde ich sagen, ich verschwende meine Zeit. Aber so ist es ja nicht. Denn Gottes Volk versteht mich. Und in dieser Woche werden wir verstehen, wo wir stehen und was zu tun ist. Und wenn Gottes Volk verstehen, ihre fatale Kondition und was Gott will, dann sie explodieren über die Erde. Wenn nämlich Gottes Volk versteht, dass sie in einer tödlichen Situation sind, und dass sie da raus müssen, dann wird es eine Explosion geben, die sich über die ganze Welt verbreitet. Wie gesagt, wir haben die Diagnose vom größten aller Ärzte, der uns sagt, ihr seid am Sterben. Ich bin ja schon seit 25 Jahren auch als Krankenpfleger ausgebildet. Ich habe also in der Notaufnahme gearbeitet und in der Herzabteilung und habe also Viele Menschen sterben sehen. And when a patient comes in, many of them have cardiac problems. You know, I've shocked a lot of patients. Und wenn Patienten mit Herzrhythmusstörungen kommen, dann muss man den Schock anwenden. Sometimes the heart is dying, and after you after you defibrillate them, all of a sudden the heart starts beating again. Und wenn das Herz aufhört zu schlagen und man setzt den Defibrillator an, dann kommt fängt es plötzlich wieder an zu schlagen. Oh, good. Things are getting better. Und man denkt, wow, es wird wieder besser. But I've had patients that you defibrillate and defibrillate and the heart just keeps going and stopping. Aber ich hatte auch schon Patienten, da setzt man den immer wieder an und immer wieder und das Herz geht nur in so einer schwachen Kurve, bis es aus ist. And the saddest thing is to watch a heart eventually go tick tick ding. Und wenn man das sieht, was wenn das mit einem Herzen geschieht, ist das traurigste, was passieren kann. And an occasional rhythm here and occasional rhythm there is called the dying heart syndrome. Man kriegt hier ein bisschen und da ein bisschen und dann plötzlich das Herz stirbt, wenn dieser Rhythmus nicht mehr konstant ist. Wenn man diesen Rhythmus sieht, weiß man, das Herz ist physisch schon tot und man kann es so oft schocken, wie man will, es wird nichts mehr. And then the, and then the brain dies. Dann stirbt das Gehirn. And then only God can do something. Dann kann nur noch Gott etwas tun. But there's a little period of opportunity after the heart stops it. The heart is available to be to, to shock and can be treated. Aber es gibt diese kurze Zeitspanne nach dem Tod des Herzens, wo man das Herz tatsächlich wiederholen kann. God's people right now are in that little window of opportunity. Und Gottes Volk ist zurzeit in dieser kurzen Zeitspanne begriffen. If you will take divine treatment right now, wenn wir jetzt uns von Gott behandeln lassen, if you will allow God to do something for you that you've never allowed him to do before, wenn wir jetzt zulassen, dass Gott für uns etwas tut, das wir ihn noch nie vorher, worum wir ihn noch nie vorher gebeten haben. If God's people, as a people, awake and realize what God is wanting to do, wenn wir als Gottes Volk jetzt mal schauen, was Gott wirklich mit uns vorhat, that dead body will start living again and become very strong. Dann wird dieser Leichnam wieder mit Leben erfüllt werden und wird immer stärker werden. But if you don't, aber wenn wir das nicht tun, if I don't, wenn ich das nicht tue, that little window will close. Dann wird sich diese Zeitspanne schließen. The crisis will come. Und es wird die Krise kommen. And those that are will sleep on. Und die, die jetzt schon schlafen, die werden weiter schlafen. They be any Und niemand kann sie mehr aufwachen. But right now we can. Aber jetzt können wir noch. And I hope that's why you're here today. Und darum seid ihr hoffentlich heute hier. The mission. Die Mission. What is a mission? Was ist denn eine Mission? Why are you here? Warum seid ihr hier? What has God you to do? Was hat Gott euch gesagt? Ich würde like to suggest that it's about following the Lamb. Ich schlage mal vor, dem Lamm folgen. 
Everything the Lamb did, that's what we're supposed to do. Was das Lamm getan hat, das sollen wir tun. That's what the disciples did. Das haben die Jünger auch getan. We read this morning in, in Matthew 5. Heute 10, früh haben wir Matthäus 5 sorry, gelesen. Matthew 10. Matthäus 10. 5 to 10. 5 bis 10. Jesus sent the 12 disciples out with nothing. Jesus hat die zwölf Jünger ausgeschickt, ohne irgendetwas in der Hand. He told them, preach that the kingdom of God is at hand. Er hat gesagt, predigt, dass das Königreich Gottes nahe ist. And then he asked them to do two impossible things. Und dann hat er sie um zwei Dinge bemüht, gefragt, die eigentlich unmöglich sind. Verse 8, 10 verse 8. Lesen wir mal Vers 8 von Matthäus 10. The first thing, the first thing he said is, heal the sick. Well, that's possible. Erst hat er gesagt, macht Kranke gesund. Das kann man ja noch schaffen. Then he told them. Heal the lepers. Dann hat er gesagt, macht die Aussätzigen rein. That was impossible. Das ist unmöglich. Has anybody here ever seen a leper? Hat jemand schon mal jemand mit, mit Leprakrankheit gesehen? One, two, three. In a tropical country somewhere? Wart ihr in tropischen Ländern maybe. wahrscheinlich? <coughs> Or maybe from the most most leprosy is found in tropical countries. Meistens findet man Lepra in tropischen Ländern. I saw a leper one time in Bolivia. My dad baptized her. Ich habe mal eine Frau mit Lepra in Bolivien gesehen. Mein Vater hat sie getauft. She had no fingers, no toes, no ears. Sie hatte keine Finger, keine Zehen und keine Ohren mehr. Her nose was already eaten up. Ihre Nase war auch schon zum Teil weggefressen. It wasn't a pretty sight. Sie sah nicht schön aus. And God, God helped her find healing. Und Gott hat ihr geholfen, Heilung zu empfangen. Actually, somebody left his water under here, and we didn't even see it. Thank you very much. Wir haben das Wasser da unten nicht entdeckt, aber danke. And I and I asked my dad, what went, what was wrong with her? He said she used to have leprosy. Ich habe meinen Vater gefragt, was ist denn mit dieser Frau? Und er hat gesagt, leprosy today takes about two years to heal. Lepra kann man heute it takes about two years. in zwei Jahren heilen. It's, it's related to tuberculosis. Es hat uh, ist mit Tuberkulose verwandt. Which also takes about two years to heal was auch ungefähr zwei Jahre dauert zu behandeln. But in the days, it was impossible. Aber in den Ta Tagen der Jünger, da konnte man diese Krankheit nicht behandeln. And God told them, go, go heal the Und Gott hat gesagt, heilt die Aussätzigen. Excuse me. Entschuldigung? Why do you keep the Warum willst du immer Sachen von uns, die kein Mensch machen kann? What else did he ask them? Warum hat er sie noch gefragt? Raise the dead. Weckt Tote auf, Vers 8. This is getting outrageous. I need to leave. Also jetzt wird's doch verrückt. Jetzt hau ich doch ab. Feed the 5000. 5000 Leute ernähren. All we got is five loaves and two fishes. Mit fünf Broten und zwei Fischen. That's not a problem. Feed them. Nö, kein Problem. Ernährt sie, sagt Jesus. Bring me the loaves. Ja, dann gib mir Brot. You see, the reason Jesus asked us to do the impossible is because he wants us to know that we have to do it only by dependence on him. Warum hat Jesus uns gebeten, Unmögliches zu tun? Weil er, weil er möchte, dass wir verstehen, dass wir nur durch ihn überhaupt irgendetwas tun können. Today God asked this church here in Berlin. Und heute sagt Gott etwas zu dieser Gemeinde hier in Berlin. Reach every single person in Berlin. Er sagt, erreicht jeden einzelnen Menschen in der Stadt Berlin. Reach all of Germany. Reicht, erreicht ganz Berlin mit eurer Botschaft. Reach all of Europe. Erreicht ganz Europa mit eurer Botschaft. Excuse me? That's impossible. Wie bitte? Das geht doch nicht. We don't have that much money. So viel Geld haben wir doch gar nicht. Good. That's why I ask you. Gut, und genau darum bitte ich euch drum, sagt It Gott. Is humanly impossible. Es ist unmöglich für Menschen. But excuse me, I still mean what I said. Aber ich meine immer noch, was ich damals gesagt habe, bitte sehr. Now we as God's people have been very disobedient and rebellious. Wir als Gottes Volk waren ungezogen. Wir haben nicht auf ihn gehört. Our attitude today is no, we will not do what you said. We will do only that which we can do. Unsere Haltung, wisst ihr, wie die heute ist? Wir sagen, wir machen nicht, was Gott uns gesagt hat. Wir machen so, wie wir sehen. We will only make plans according to the resources we already have in our hands. Wir machen unsere Pläne nur basierend auf dem, was wir in der Hand halten. We have five loaves and two fishes. We will only feed two persons. Wir haben fünf Brötchen und zwei Fische, also können wir zwei Leute gut ernähren. That's the human way. Das ist der Menschenweg. That's why God always asks us to do the impossible. Darum bittet Gott immer ums Unmögliche. Are you following me? Könnt ihr das nachvollziehen? Versteht ihr was ich sage? 
Seid ihr einverstanden damit? Übertragen wir hier auf die richtige Weise, was Jesus uns sagt? Ihr könnt nicken, auch wenn man das sonst in deutschen Gemeinden nicht tut. Ihr könnt ruhig Ja sagen. Wenn ihr meint, was ich sage, ist falsch, schüttelt den Kopf. Ist in Ordnung. Es ist nicht so leicht, die Deutschen um Reaktionen zu bitten im Gottesdienst, aber tut's mal bitte. God today is asking us to do the impossible. Gott bittet uns heute um etwas Unmögliches. So, we analyzed the church. Wir haben die Gemeinde analysiert. We realized we had a fatal diagnosis. Uns wurde klar, dass unsere Diagnose auf Tod lautet. We realized that there was only one way to save, and that was to go back to the beginning. Uns war klar, es gibt nur eine Rettung, und das ist, wenn wir zum Anfang zurückkehren. So I asked God. I said, Lord, why can't we do more? Also habe ich Gott, gefra Gott gefragt, warum können wir nicht mehr tun? We don't, we do want to to the world. Wir wollen ja zur ganzen Welt predigen. We want to have bigger projects. Wir wollen größere Projekte starten. Now, I've sat on conference and union committees for many years. Ich habe lange in Vereinigungs- und Konferenz, äh, Generalkonferenzkomitees äh, gehockt. And there's one thing we all have in common every time all around the world. Und was diese ganzen Komitees und Sitzungen alle ähm, vereint, there's not enough money. Es gibt niemals genügend Geld. That's not a problem here, is it? Ist das etwa bei euch ein Problem? Yeah. Everybody has problems with money. Ja, alle haben immer Geldprobleme. We all will want to do more, but there's just not enough. Wir würden ja gerne mehr tun, aber wir haben kein Geld. Raise your hand if you think that's a problem in where you live. Hebt mal die Hand, wenn das bei euch auch das Problem ist mit dem fehlenden Geld. If you don't raise your hand, that means you have plenty of money. Wenn ihr eure Hand nicht hebt, seid ihr reich. Kann bitte mal einer hier die Namen aufschreiben von denen, die die Hand nicht hochhalten? Die können wir anpumpen. Das ist ein Problem auf der ganzen Welt. Even in North America. Auch in Nordamerika. Because the job is too big for humans to do. Weil diese Arbeit für Menschen zu groß ist. So I ask God, please show me. Also habe ich gesagt, Gott, zeige mir. In this afternoon, I'm going to talk to you about what he did show me. Und ich werde euch erzählen heute Nachmittag, was er mir gezeigt hat. The title of this afternoon's program is called Infinite Resources. Heute Nachmittag werden wir sprechen über unbegrenzte Ressourcen. And we'll talk more about that. Darüber werden wir noch viel sprechen. I happen to have discovered where God hides all his money. Ich habe nämlich interessanterweise entdeckt, wo Gott sein ganzes Geld versteckt hält. And I will tell you a story that happened just this last week. Und ich werde euch was erzählen, was letzte Woche erst passiert ist. That proves where he hides it. I found it. Und ich habe den Beweis damit in der Hand, wo Gott sein Geld versteckt hält. Ich habe es nämlich gefunden. But right now we're talking about the doctor's diagnosis. Aber jetzt reden wir erstmal über den Arzt und seine Diagnose. You know, there was a there was a doctor that called his patient in and said, I have some good news and I have some very bad news. Es gab mal einen Arzt, der sagte zu seinem Patienten, ich habe gute Nachrichten und ich habe auch eine schlechte Nachricht. Which do you want me to tell you first? Welche wollen Sie zuerst hören? Well, doctor, why don't you tell me the good news first? Sagt der Patient, sagen Sie mir erst die gute Nachricht. The doctor said, here on my desk, I have a lab report. Ich sag, er sag, der Arzt sagte, ich habe hier einen ähm, Bericht vom Labor. It says you only have three days to live. Da steht, Sie haben nur noch drei Tage zu leben. The patient said, That's the good news? Und der Patient sagte, das ist die gute Nachricht. What's the bad news? Was ist denn dann bitte die schlechte Nachricht? <lacht> the, the been sitting already on my desk for two days. Der Arzt sagte, dieser Bericht liegt schon seit zwei Tagen auf meinem Tisch. God calls us. Gott ruft uns. He also has good news and bad news. Er hat auch eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. The bad news is, the bad news is that you're dying. Die schlechte Nachricht ist, wir liegen im Sterben. And if you continue going the way you are, your death is certain. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir mit Sicherheit tot. What's the good news? Was ist die gute Nachricht? I got the cure. Ich habe die Heilung für euch. That's what God tells us. Sagt Gott zu uns. Your only cure is to take the medicine. Die einzige Medizin für euch habe ich in der Hand. And return back to your first love. Diese Medizin müsst ihr nehmen, indem ihr zurückkehrt zu eurer ersten Liebe. Stop depending on yourself. Nicht mehr auf euch vertrauen. Because you can never save yourself. Denn ihr könnt euch nicht selber retten. Stop, start depending on me. 
Hört auf, auf euch auf selber zu bauen, baut endlich auf mich. Everything you are and everything you have belongs to me. Alles was ihr seid, alles was ihr habt, gehört mir. Open up your hand. Öffnet eure Hände. Let me have everything you are and everything you have. Gebt mir alles was ihr seid und alles was ihr habt. Give me total control of everything you are and everything you have. Lasst mich die ganze Kontrolle darüber haben, wer ihr seid und was ihr habt. And I will begin to teach you and I will heal you. Und dann werde ich euch lehren, sagt Gott, und dann werde ich euch heilen. The problem, the problem is that we human beings don't like to open our hands. Das Problem ist nur, wir Menschen öffnen nicht gerne unsere Hände. In Spanish we have a term for that. Im Spanischen gibt es dafür ein Wort. It's called tacaño. A tacaño is somebody who never opens and never gives to anybody. Ein tacaño ist einer, der niemals irgendjemandem was gibt. In Romanian it's skrichit. In Rumänien gibt es das Wort auch. What's the word in German? Skrichit. Im Deutschen wäre es ein Geizhals. Ein Geizhals. Geiz Geizhals. Yeah. Geizhals. Geiz is greediness. A Scrooge, Scrooge. right. That's a good term in English. God's people tend to, to keep their hands closed. Auch die Menschen in Gottes Volk halten gern die Hände geschlossen. Now, Gabriel, in our imagination, was walking one day next to Jesus. Stellen wir uns mal vor, Gabriel lief eines Tages neben Jesus her. And in this imaginary story, Jesus said to Gabriel, "Excuse me, do we have enough money saved up to finish the work on earth?" Und stell dir jetzt noch weiter vor, Jesus sagt dann, no, Gabriel sagt zu Jesus, Entschuldigung, haben wir eigentlich genug Geld, um die Aufgabe auf der Erde zu erfüllen? Jesus asked Gabriel a question and Gabriel said, "Yes, Lord, we have enough saved for the work." Entschuldigung, Jesus hat gefragt und Gabriel hat gesagt, natürlich, Herr, wir haben genug Geld, um unsere Arbeit zu beenden. And so Jesus asked Gabriel, "Have you given it to my people yet? I know they need the money." Und Jesus sagte, Gabriel, hast du den Menschen das Geld schon gegeben, denn die brauchen es wirklich? No, Lord, I haven't given to them yet. Und er sagt, nein, Herr, ich habe ihnen das Geld noch nicht gegeben. Why? Aber warum denn, sagt Jesus? They haven't yet used what I gave them already. Weil sie noch nicht das benutzt haben, was ich ihnen schon gegeben habe. In the, just in Berlin, there's enough money in God's people to have the work finished in, in Germany. Allein in Berlin gibt es genug Geld beim Volk Gottes, um die Arbeit in ganz Deutschland zu beenden. God gave us enough resources, but we have not been faithful in a little bit. He certainly will not give us more to be faithful in a lot. Gott hat uns genug finanzielle Mittel in die Hand gegeben, aber wenn wir nicht mal bei einem kleinen bisschen die Treue halten, dann kann er uns nicht mehr geben. There's people dying all around us in the world. Überall um uns herum sterben Menschen auf dieser Welt. In Berlin, people are committing suicide. In Berlin gibt es viele Selbstmorde. The devil and the demons are harassing people here in Berlin. Der Teufel, die Dämonen greifen die Menschen hier stark an in Berlin. They've opened the door to demonism, to spiritualism, and the devil is taking advantage to destroy them. Die Türen sind aufgestoßen für Satanismus und für alle Formen von Spiritualismus. Und der Teufel dringt ein. Die Menschen wissen nicht, was sie tun sollen. And we have the answer. Und wir haben die Antwort in der Hand. And God is waiting for us to give them solutions. Und Gott wartet darauf, dass wir ihnen die Lösung anbieten. People are drowning all around us. Überall um uns herum ertrinken die Menschen. And in our closet we have a lot of life jackets. Und in unserem Schrank sind die Rettungswesten. Every one of us has been given more than we need to survive. Jeder Einzelne hat mehr fürs Überleben ausgegeben, als er braucht. Hat mehr Every ausgegeben, als er überleben braucht. Has more than we need. Jeder Einzelne von uns hat mehr, als er wirklich braucht. We have life jackets in our bank. Wir haben Rettungswesten in unserer Bank, in unserer Bank. Wir haben Schwimmwesten durch unsere Autos, unsere Häuser. And people are drowning. Und die Menschen ertrinken. And God is indignant with his people today. Und Gott hat Schwierigkeiten mit seinem Volk. Weil wir die Menschen nicht so geliebt haben, holding wie er das will. Holding a life jacket in my hand, I choose not to give it to the drowning person because I might need it later. Ich habe die Rettungsjacke in der Hand und ich treffe die Entscheidung, den Ertrinkenden nicht zu helfen, weil ich denke, na, ich könnte es ja später noch für mich selbst gebrauchen. Er hat sein Leben gegeben, damit wir heute überhaupt nur hier sein können und wir sind nicht bereit, auch nur annähernd dasselbe für andere zu tun. Und Gott ist wütend, ist sauer darauf. Und er wird das nicht mehr lange tolerieren. Er hat Geduld, aber er ist immer indignant. Aber irgendwann wird das nicht mehr tolerieren. My favorite little Christian book uh, from the Spirit of Prophecy is Christian Service. Mein Lieblingsbuch von Ellen White ist 
Äh, Christian Service, wie heißt der Titel auf Deutsch? Christian Service? Diener Gottes, danke. And Sister White says, God is indignant at our lack of love for souls. Schwester White sagt, dass es Gott wehtut, wie wenig wir tun wollen, wie wenig Liebe wir für die Seelen haben. On page 77 there's a very clear request from God. Auf Seite 77 im Englischen gibt's eine ganz klare Bitte von Gott. And it can begin today. Das kann heute anfangen. This weekend can be the first weekend of an entire change in the direction of a church. An diesem Wochenende kann der Anfang einer eines tiefen Wandels in der ganzen Gemeinde stattfinden. Listen to God's orders from heaven. Hört mal, was Gott aus dem Himmel zu sagen hat. Sister White says, I have a message for God's people. Schwester White sagt, ich habe eine Botschaft für das Volk Gottes. Let God's people wake up. Gottes Volk muss aufwachen. Let them enlarge their tents. Sie müssen ihre Their what? Tents. Oh, their tents, like, uh -huh. yeah. Sie müssen ihre Zelte größer machen And expand their borders. und ihre Grenzen ausweiten. In other words, get on with the mission. Sie müssen ihre Mission weiterführen, in anderen Worten. But the very first step is, wake up. Aber zuallererst müssen sie aufwachen. She said, this death, this sleep is a death from Satan. Sie hat gesagt, dieser Schlaf ist ein Todesschlaf des Teufels. The devil's absolute worst nightmare is that God's people will wake up. Der schlimmste Albtraum für den Teufel ist, dass wir aufwachen. Did you know that Satan has nightmares too? Wisst ihr, dass der Teufel auch Albträume hat? He doesn't just cause nightmares, he has one. Der sorgt nicht nur für Albträume, der hat auch selber einen. He knows that if God's people wake up and capture the vision, he's lost. Er weiß, wenn das Volk Gottes aufwacht und seine Vision erkennt, dann ist er verloren. And I've dedicated my life to giving him nightmares. Und mein Leben ist ganz der Aufgabe gewidmet, dem Teufel schlechte Träume zu bereiten. He deserves it. Weil er es verdient. But we can't be sleeping any longer. Aber wir können nicht mehr schlafen. Page 77 says, let the gospel message ring throughout all our churches. Und Ellen White schreibt weiter, lasst die Botschaft des Evangeliums durch alle Gemeinden gehen. Summoning everyone to universal action. Und ruft jeden auf zur allumfassenden Tätigkeit. Let church members have increased faith. Die Gemeindemitglieder brauchen stärkeren Glauben. Gaining zeal from their unseen heavenly allies. Und die ungesehenen Alliierten, die sie, Verbündeten, die sie im Himmel haben, deren Kraft müssen sie wahrnehmen. From a knowledge of the exhaustless resources they have. Weil sie wissen, dass ihre eigenen Mittel erschöpft sind. From the greatness of the enterprise in which they're involved. Weil sie wissen, was für ein großes Werk sie helfen zu tun. And from the power of their leader. Und weil ihr Führer so mächtig ist. Those that place themselves under the control of God, jene, die sich in die Kontrolle Gottes begeben, to be led and guided by him, um durch ihn geführt zu werden, will capture or will understand the steady tread of events as he ordains them to take place. Werden verstehen, was auf der Welt geschieht, weil Gott es geschehen lässt. Inspired with the spirit of him who gave his life for the life of the world. Inspiriert von dem Geist dessen, der sein Leben für die Welt gegeben hat. That means we have the same spirit as he did. Wir haben nämlich denselben Geist, den Jesus auch hatte. God's people will no longer stand still in impotence, pointing to what they cannot do. Können Gottes Menschen nicht mehr stillstehen und sich fragen, was soll ich denn machen? That's what we do today, doesn't we? Das machen wir it. nämlich heute. I'm sorry, it's impossible. It's Geht doch nicht, tut mir leid. It's too hard. There's not enough resources. Ist zu schwierig, kein Geld da. She says God's people will no longer do that. Sie sagt, Gottes Volk wird das nicht mehr tun. They will put on the armor of heaven. Sondern sie werden die himmlische Rüstung anziehen. And they will go forth to the warfare. Und sie werden vorwärts in, die, in den Krieg marschieren. Willing to do and to dare for God. Und sie werden bereit sein, alles zu geben und alles zu opfern für Gott. Knowing that his omnipotence will provide for their need. Weil sie wissen, dass seine Allmacht alles geben kann, was sie brauchen. Are you willing to do and to dare? Seid ihr bereit, dieses Opfer zu bringen, dieses Risiko einzugehen? That's called offense. Das nennt man Angriff. Daring. Was wagen? Doing the impossible. Das Unmögliche tun. No. Young people today, they don't want to just get a job. Die jungen Menschen heute wollen nicht einfach nur eine Arbeit. Do you dream of just going to a factory and working all your life? Träumt ihr davon, irgendwo in eine Fabrik zu gehen und das ganze Leben zu schuften? 
Not me. Also ich nicht. How many people in heaven want to go to a factory and work for a million years in a factory? Wer möchte in, in, in den Himmel kommen und dann eine Million in einer Fabrik arbeiten, eine any, Million Jahre? Hands? Irgendeine Hand hier, die sich hebt? Every morning for a million years. Um 8 Uhr jeden Morgen eine Million Jahre lang zur Arbeit? Nobody. Nein, das will keiner. God did not intend for us just to just to have a boring daily life. Gott will nicht, dass unser Leben langweilig ist von Tag zu Tag. On this earth we have to do some boring things. Wir müssen auf der Welt manchmal langweilige Dinge tun. But we have a great calling. Aber wir haben einen großartigen Ruf. You want to hear you want me to you want to read the description? Wollt ihr mal, dass ich euch das Let's, mehr erkläre? Listen to this. Ich habe es hier. Page 79. Auf der Seite 9. We have no time to lose. Wir haben keine Zeit zu verlieren. The end is near. Das Ende ist nah. The passage from place to place to spread the gospel will soon be hedged in with dangers. Der Übergang zwischen den Orten, wo wir das Evangelium predigen, wird schwieriger und schwieriger werden. Everything will be placed to block the way of the messengers. Der Gegner wird alles tun, dass die Botschafter nicht mehr weiterkommen. So they cannot do the work that they could do today. So dass sie die Arbeit nicht mehr tun können, aber noch können sie die sie heute noch tun. Listen carefully. We must look our work fairly in the face. Wir müssen unsere Arbeit von Angesicht zu Angesicht betrachten, unser Werk. In advance, as fast as possible, in aggressive warfare. Und müssen wirklich wie Krieger losmarschieren. Yeah. Children don't, don't understand. <laughs> Es ist noch nicht so ganz die Botschaft für kleine Kinder, das muss man verstehen. All of us that have been parents, we understand very well. Wir sind alle Eltern gewesen, darum wissen wir, wie sich das anfühlt. Let me repeat that last sentence. Also, we der letzte look, Satz noch mal. We must look our work fairly in the face. Wir müssen unser Werk Directly. von Angesicht zu Angesicht betrachten, vor what's uns our, sehen. What's our work? Was ist unsere, unser Werk? Every nation, kindred, tongue, people, every person. Jedes Volk, jede Sprache, jeder Mensch auf der Welt. We must look our work directly in the face. Wir müssen direkt dieses Werk anschauen. In advance as fast as possible. Und so schnell wie möglich voranschreiten. In aggressive warfare. In aggressivem Angriff. This is not peace. Das heißt nicht Frieden. This is Krieg. Das heißt Krieg. Is that clear? Ist das allen klar? God's enemies are preparing for the destruction of God's people today. Die Feinde Gottes bereiten sich darauf vor, das Volk Gottes zu zerstören. Jetzt in diesem Moment. Everything is being placed to be able to stop God's people. Alles ist bereit, um Gottes Menschen aufzuhalten. The General Conference Treasurer, der Schatzmeister der Generalkonferenz, was recently stopped at an international airport. Wurde letztens auf einem internationalen Großflughafen angehalten. I just heard this, so, so I'm, I'm doing a second hand. Ich habe die Geschichte neulich gerade gehört, deswegen erzähle ich sie euch aus zweiter Hand. Ich habe es selber nicht von ihm gehört. He was stopped by some government officials from North America. Jemand der von der US Regierung hat ihn angehalten. And they said we have to talk to you. Come over here. Dann gesagt, wir müssen mal mit Ihnen reden, mein Herr. Why are you sending millions of dollars overseas to other countries? Warum schicken Sie Millionen Dollar in andere Länder in Übersee? He said this is a world church. That's what we do. Er sagte, wir sind eine weltweite Gemeinde, das ist unsere Arbeit. It's our responsibility to provide for our world field. Das ist unsere Verantwortung, das ganze Weltfeld zu unterstützen. Them, We're watching you. Die haben gesagt, wir haben sie auf dem, wie sagt man, auf dem Kicker. They should know better than that. We've been doing this for 150 years. Ich meine, warum tun die das? Wir machen das seit 150 Jahren nicht anders. Twice the U.S. government has stopped some money from ours from going overseas. Zweimal hat die Regierung der Vereinigten Staaten Geld von uns gestoppt, das wir nach Übersee schicken wollten. And we said, What's wrong? Und wir haben gesagt, was ist denn das Problem? We're a We're just money to our wir sind eine Organisation, die keine Profite einnimmt. Wir and schicken US einfach nur Geld für Missionsprojekte and raus. The, and they said, Prove to us you're not a terrorist organization. Die haben gesagt, beweist uns, dass ihr keine Terrororganisation seid. It took us a long time, but they finally released the money. Lange haben wir daran gekämpft, aber endlich haben wir das Geld dann doch wieder bekommen. This last month, twice I sent money from Austria. To North America for some mission projects to be sent overseas. Letztes Jahr habe ich zwei, letzten Monat habe ich zweimal aus Österreich Geld nach Nordamerika geschickt für unsere Überseegeschichten. And twice North America rejected the money and sent it back to Austria. Und zweimal ist das Geld aus Nordamerika zurück nach Österreich geschickt worden. 
I'm realizing very clearly things are getting tighter and tighter and more difficult to do what God wants us to do. Mir wird in meiner Position sehr sehr klar, dass es immer schwerer wird, Gottes Werk auszuführen. Some day somebody's going to come with to me and say I have some money for you brother Gates and I'll say sorry, last month I could have used it this month I can't use it anymore. Schon sehr bald wird jemand kommen und sagen, ich habe hier Geld für Sie, Bruder Gates, und ich werde sagen, tut mir leid, ich kann dieses Geld nicht mehr benutzen. Eure Gemeinde wird bald versuchen, hier Projekte zu starten, und man wird der Gemeinde sagen, tut uns leid, das könnt ihr nicht machen. Der Tag wird kommen, wo der Schatzmeister der Generalkonferenz versucht, Geld äh, ins Weltfeld auszusenden. Man wird ihm sagen, tut uns leid, Sie dürfen kein Geld mehr nach Ausland verschicken. Schwester White sagt, jeder Stein wird in den Weg der Boten Gottes gerollt, dass sie ihr Werk nicht mehr ausführen können. What is the message for God's people today? Was ist die Botschaft für Gottes Volk an diesem Tag? Put on God's armor. Gottes Rüstung anziehen. Be willing to do and to dare for God. Dass wir gewollt sind, alles zu geben und alles zu riskieren für Gott. Be willing to do the impossible. Das Unmögliche zu tun. If God gives you an impossible job, say, Lord, by your power, the answer is yes. Wenn Gott euch was Unmögliches aufträgt, dann ist die einzige Antwort ja. Think big. Großes Denken. Start learning to trust God. Lernen Gott zu vertrauen. If He asks you to do something that there's no way for you to survive, say. Thank you for the opportunity to trust you. Wenn er von euch was will und ihr glaubt, ihr könnt damit nicht mehr überleben, dann sagt danke für diese Möglichkeit. Every opportunity, every difficulty is an opportunity. Denn jede Schwierigkeit ist eine Möglichkeit, ist eine Chance. Let's put on the armor of God and go forth to the warfare. Ziehen wir also die Rüstung Gottes an und gehen gemeinsam in die Schlacht. Germany needs God. Deutschland braucht Gott. Did you know that Germans love to see God? Wisst ihr, dass die Deutschen gerne Gott sehen? Oh, I've been told, Germans aren't interested in God. Man sagt mir, die Deutschen mögen Gott nicht. They're very secular. Die sind so äh, säkularisiert. They don't want to come to church. Die wollen nicht mehr in die Gemeinde kommen. They're not interested in religion. Die interessieren sich nicht für Religion. I disagree. Ich stimme da nicht zu. Every single German would love to see God. Jeder Deutsche würde gerne Gott sehen. Because when, when, when you hold up Jesus, the entire world is attracted to him. Denn wenn ihr Jesus wirklich Jesus hochhaltet, dann zieht das die ganze Welt magisch an. All you have to do is reflect Jesus, and people will be knocking on your door. Was ihr tun müsst, ist Jesus wirklich reflektieren, dann werden die Menschen an euren Türen klopfen. Germany is desperate for Jesus today. Und Deutschland ist verzweifelt auf dem Suche nach Jesus. God has no problem attracting people. The problem is he has people who do not reflect him. Gott hat nicht das Problem, Menschen anzusprechen. Das Problem ist, dass die Menschen ihn nicht mehr ausstrahlen. So the more we follow the Lamb, je mehr wir dem Lamm folgen, the more we allow God to take possession of us and everything we have, umso mehr wir Gott es ermöglichen, alles von uns zu nehmen. People in Germany will be amazed and say, "Look at that people." Umso mehr werden die Menschen in Deutschland staunen und sagen, "Schaut euch diese Leute an." We gotta find out what they have. Was haben die nur? Das wollen wir auch haben. Sister White said it's not by argument that the work will be finished. Schwester White hat gesagt, wir werden durch streiten unsere Arbeit nicht vollenden. You don't have to convince somebody with the scripture and hit them over the head to make them a seventh Adventist. Man muss doch Leute nicht von der Bibel überzeugen und ihnen mit der Bibel auf den Kopf hauen, damit man sie zu siebten Tag Adventisten macht. It will be by conviction of the Holy Spirit. Sondern dadurch, dass der Heilige Geist sie überzeugt. Just shine. Einfach ausstrahlen. Spend so much time with Jesus that you just shine. So viel Zeit mit Gott verbringen, dass man von ganz alleine strahlt. I'll tell you a story tomorrow. <laughs> es gibt eine Geschichte, die kommt erst morgen. I have to save some stories for tomorrow. <laughs> es wird einige Geschichten morgen geben. Wenn eine ganz tolle besonders. When you shine, people come to you and say, "Tell me what you have." Wenn ihr nämlich diese Liebe ausstrahlt, dann kommen die Leute und sagen, "Was ist los mit dir? Was hast du, was ich nicht habe?" So as we, we finish. This, our time together right now. Also jetzt, wo wir diese Zeit gemeinsam abschließen. First, we need to recognize that we're, we have a fatal diagnosis. Müssen wir zuallererst begreifen, dass unsere Diagnose auf Tod lautet. We cannot continue like this without dying. Wir können so wie wir machen nicht weitermachen, ohne dass wir sterben. Individually, 
jeder für sich selbst Or as a people. und auch als Volk aussterben. Es gibt einige, die wollen diese Diagnose nicht hören, die sagen, Herr Doktor, ich will das nicht hören. For such people, there is no treatment. Für solche Menschen gibt es keine Behandlungsmöglichkeit. They will die, with no treatment. die werden sterben ohne Behandlung. But when we accept the divine diagnosis, Aber wenn wir Gottes Diagnose anerkennen und wir zu Gott und sagen, Herr, bitte hilf mir, und wenn wir uns Gott zuwenden und sagen, Herr, bitte hilf mir. Und wenn wir wie der Leprakranke vor Gott, vor Jesus knien und sagen, wenn es dein Wille ist, dann kannst du mich heilen. Jesus will put his arm on us and he say, I will. Dann wird der Herr seinen Arm auf uns legen und sagen, ja, du wirst. And our leprosy will leave us. Und diese Krankheit wird uns verlassen. So we need to recognize our condition and come to God in repentance and confession. Das heißt, wir müssen bereuen, wo wir stehen Number und two, uns zu Gott wenden. Und dann, we need to realize God is finishing his work today. wir müssen verstehen, dass Gott sein Werk heute vollendet. With or without us, he's still finishing it. Und wenn wir da nicht mitmachen, wird er sein Werk trotzdem vollenden. Anybody who's willing, Adventist or non-Adventist, he's using them to finish the work. Gott braucht die Menschen, die die Arbeit vollenden wollen, weil sie vor Arbeit werden muss, egal ob sie Adventisten sind oder nicht. Er wird sie benutzen. Gott ruft seine Kinder zur Zeit in anderen Gemeinden und die predigen jetzt den Sabbat und die predigen die Wiederkunft des Herrn und die predigen die Heiligtumslehre in anderen Gemeinden. If you ever thought you wanted to be part of God's finishing work, it's right now. Wenn ihr jemals vorhattet, zu Gottes, zur Verendung Gottes Werkes beizutragen, dann ist jetzt der Moment. Und wenn ihr nur fünf Brote und zwei Fische habt, gebt ihm alles. Your house, euer Haus, your cars, euer Auto, your money, euer Geld, your problems, eure Schwierigkeiten, you, euch selbst, all of you. euch alle. Das ist das einzige, was Gott mit arbeiten kann. Nur damit kann Gott arbeiten. It's not a game. Das ist kein Spiel. It's war. Das ist Krieg. And the time is almost finished. Und die Zeit ist fast vorüber. Jene, die bei diesem Krieg mitmachen wollen, bei dieser Schlacht dabei sein wollen, die müssen sich jetzt entscheiden. This is not a neutral message. Das ist keine neutrale Botschaft. This is a message where people make decisions. Das ist eine Botschaft, wo es um Entscheidungen geht. Some choose against and they keep going in that direction. Some choose for and start learning more and more about God. Einige entscheiden sich dagegen, das ist ihr Weg. Andere entscheiden sich dafür und werden mehr und mehr sich zu Gott wenden. I will share with you more this afternoon and tomorrow about what I learned when I made the decision. Heute Nachmittag und morgen werde ich euch mehr darüber erzählen, was mir klar geworden ist, als ich diese Entscheidung selbst getroffen habe. You will be encouraged that fear is not even a factor in what God is doing. Und ihr werdet Ermutigung empfangen. Dass Joy. Angst nichts zu tun hat mit der Joy mit and peace are the primary factors of working with God. Sondern Freude und Friede sind die wichtigsten Anzeichen eines Gottesarbeiters. So I want to make an invitation to you. Also ich möchte euch einladen. When I preached in Austria, als ich in Österreich gepredigt habe, one pastor came to me and, and, and gave me some advice. Da ist ein Pastor zu mir gekommen und hat mir einen Ratschlag gegeben. Austrian people don't like to make public decisions. Die Österreicher machen nicht gerne Entscheidungen in der Öffentlichkeit. So please, if possible, try not to invite them to any public decision. Also wenn möglich, bitte keine Einladungen im Gottesdienst, dass sie sich zu irgendwas entscheiden sollen. In, in Romania, in Rumänien, one pastor told me, Romanians don't like to make public decisions. Hat mir auch wieder ein Pastor gesagt, die Rumänen, die treffen nicht gerne öffentliche Entscheidungen. In Switzerland. In Swiss der Schweiz. People, Swiss people don't like to make public decisions. Die Schweizer machen das auch nicht gerne, sich so öffentlich zu was bekennen und entscheiden. In Germany? Und in Deutschland? Same thing. Genau dasselbe. If we don't learn to make decisions for God, the future brings only decisions, public decisions. Wenn wir nicht lernen, unsere Entscheidungen für Gott zu treffen, dann wird die Zukunft ihre eigenen Entscheidungen bringen. So I always invite people to make a decision. Das heißt, ich lade immer Menschen zur Entscheidung ein, egal wo ich bin. Und ich bin so dankbar zu sehen, wie der Heilige Geist diese Menschen bewegt. I want to invite you. Darum möchte ich euch auch einladen. 
Wenn Gott heute Morgen in euer Herz gesprochen hat, For too long you've depended on self. ihr habt euch zu lange auf euch selbst verlassen. Like Lot's wife, your so, things have owned you. so wie die Frau von Lot ging es euch nur um euch selbst. Wenn es Zeit ist, euch von euch zu gehen, wenn Dinge euch euch euer Herz wird zurück in Sodom. Und wenn ihr dann mal losmarschieren müsst, dann wird euer Herz immer noch da sein, wo ihr herkommt. You can't walk so away from where your heart is. Ihr könnt nicht weg von dem Ort, wo euer Herz ist. Only as we recognize that God owns everything, can we possibly emotionally detach ourselves. Nur wenn uns klar wird, dass alles Gott gehört, können wir uns emotional von unserem Eigentum lösen. The very first step for God's people to do is to recognize, I do not own anything anymore. Das allererste, was Gottes Menschen lernen müssen, ist zu sagen, mir selbst gehört überhaupt gar nichts mehr. I am only the steward, the manager. Ich bin nur der Manager von dem, was Gott mir gegeben hat. Whatever the owner says, I must obey. Und was der Eigentümer sagt, darauf muss ich hören. So I would like to invite you. Und darum lade ich euch ein. If today you have heard God's Spirit inviting you and you want to say, Lord, I want to make that commitment. Wenn euch der Geist Gottes heute dazu eingeladen hat und wenn ihr sagt, ich will eine Entscheidung treffen, I want to open my hands and say, admit, you are Lord, King, Owner of everything I am and everything I have. Ich möchte meine Hände öffnen und sagen und, und, und gestehen, du bist der Herr, du bist der König der Welt. Whatever you tell me to do with your things, with your help I will obey. Und was immer du sagst, was ich tun soll, mit dem, was du mir gegeben hast, das will ich tun, denn dir gehört alles. I need your help. Ich brauche deine Hilfe. But I'm willing to learn. Aber ich bin lernfähig. And I want to make the choice today to let go and detach myself so that from now on you control everything. Und ich will heute entscheiden, dass ich loslasse, dass ich mich emotional ablöse, damit du alles in der Hand haben kannst. If you would like to tell God that today, wenn ihr das heute zu Gott sagen wollt, I want to invite you to get out of your chair and come forward. Dann lade ich euch ein, aus, dem Stuhl, aus den Stühlen rauszukommen und hochzukommen. If you do that, Wenn ihr das macht, it's a serious decision. das ist eine ganz ernste Entscheidung. Wenn ihr hier nach vorne kommen wollt, you no longer own anything. denn dann gehört euch nichts mehr, God owns everything. sondern alles, was ihr habt, gehört Gott. Except that he's always owned everything. You just haven't admitted it yet. Natürlich hat immer alles, was ihr habt, Gott gehört. Ihr habt es nur noch nicht zugegeben. Please come forward and make room. Kommt so nah wie ihr könnt, so nah wie der Platz erlaubt, bitte. It will be the most joyful decision you made in your life, but it's very, it's a very simple decision, but it's very hard to make. Es wird die freudebringendste Entscheidung sein, die ihr in eurem ganzen Leben getroffen habt, aber es ist auch eine sehr schwierige Entscheidung. Because the human heart does not like to let go. Denn das menschliche Herz lässt nicht gerne los. It's, if somehow today you're not willing to make that decision. Wenn ihr heute diese Entscheidung nicht treffen wollt, aus irgendeinem Grund, dann bleibt ruhig, wo ihr seid, aber sagt bitte in eurem Herzen zu Gott, Herr, lehre mich, ich bin bereit zu lernen. I will be very clear and honest with you. Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. You can never be saved by hanging on to your things. Wenn ihr euch an euren Dingen festhaltet, dann werdet ihr niemals die Erlösung bekommen. Salvation is not compatible with hanging on to your things. Only total commitment is compatible with salvation. Erlösung und sich an den eigenen Besitz klammern, das geht nicht zusammen. Nur loslassen. In order to be saved, you have to make that decision sometime, and there's no better time than today is a day of salvation. Und die Zeit, wenn, wenn, wenn ihr erlöst werden wollt, müsst ihr diese Entscheidung eines Tages treffen. Darum ist der beste Tag es jetzt zu tun. I invite you to kneel where you are. Wenn ihr könnt, join us in prayer. laden wir euch ein, zu knien. Lord, we kneel in your presence today. Herr, wir knien heute vor dir. Too long we have depended on ourselves. Zu lang haben wir uns auf uns selbst vertraut. Please forgive us. Bitte vergib uns, Herr. People have died. Menschen sind gestorben, Because we have not made that decision before. weil wir keine Entscheidung getroffen haben. As a people, we have been playing defense for many decades. Und als ganzes Volk haben wir zu lange auf Verteidigung gespielt. And yet you've given us more than enough resources to finish the job. Und dabei hast du uns mehr Mittel gegeben, als wir überhaupt brauchen, um deine Arbeit zu vollenden. We need your forgiveness. Wir brauchen deine Vergebung, Herr. 
We accept your forgiveness. Wir nehmen deine Vergebung an. But today, aber heute, we will continue that way no longer. Da werden wir nicht so weitermachen wie vorher. We open our hands and we place everything on the altar. Wir öffnen unsere Hände und wir legen alles vor dir auf den Altar. We do not know yet what, how you will tell us to use those resources and skills and talents. Noch wissen wir nicht, wie du diese Mittel nutzen wirst und diese Gaben, die wir dir geben. We do not yet know what you will ask us to do with ourselves. Noch wissen wir nicht, was du von uns genau verlangen wirst. All we know is that the very first step is placing all in your hands. Wir wissen nur, der erste Schritt ist alles in deine Hand zu legen. As a people we want to return back to our mission. Als Volk wollen wir zu unserer Mission zurückkehren, als dein Volk. Whatever the cost to ourselves, we will take the gospel to the world. Was immer es uns für uns persönlich heißt, wir wollen das Evangelium in die Welt tragen. We want your joy, we want your peace. Wir wollen deine Freude, wir wollen deinen Frieden. But we have to make this decision today. Aber wir müssen heute diese Entscheidung treffen. Some of us have not yet been able to make that decision because the world has so many places and hooks in our heart. Einige von uns haben es noch nicht fertiggebracht, diese Entscheidung zu treffen, weil die Welt so viele Widerhaken gelegt hat in unseren Herzen. We hear the invitation, but we're not ready to make the decision. Wir hören die Einladung, aber wir sind noch nicht bereit, loszugehen. Please help us. Bitte, Herr, hilf uns. Do not abandon us. Bitte lass uns nicht im Stich. Be patient, but insistent with us. Bitte sei geduldig mit uns, aber auch bestimmt. We don't want to lose eternal life just because of our things. Herr, wir wollen unser ewiges Leben doch nicht verlieren nur wegen unserer Sachen. But our things have owned us. Und unsere Sachen haben angefangen uns zu besitzen. And if they're deep in our heart with their hooks. Und ganz tief im Herzen sind diese Widerhaken. Pour your spirit out, train and teach us. Herr, gieß deinen Geist aus, lehre uns und führe uns. And this decision we've made today, we pray Lord that we will renew it, this commitment every morning. Die Entscheidung, die wir heute getroffen haben, Herr, wir sagen dir jetzt, wir wollen sie jeden Morgen vor dir wiederholen. That we will fill our minds with God's word. Wir wollen unseren Geist füllen mit deinem Wort. His promises. Mit deinen Versprechen. That we might live by the word and not by bread. Dass wir leben vom Wort und nicht vom Brot. Pour out your spirit on these people, Lord. Gieß deinen Geist auf diese Menschen aus. May we stand up and be counted. Mögen wir stark aufstehen. May we awake and spread our tents. Mögen wir aufwachen, unsere Zelte größer machen. May Berlin never be the same again. Und mögen wir Berlin verändern. May Germany and the rest of the world feel the impact of this weekend. Möge Deutschland und die ganze Welt may, den, 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 die Auswirkung dieses Wochenendes spüren. And most of all, may they see Jesus. Und vor allem mögen sie Jesus sehen. May they say, see how they love each other. Mögen die Menschen sehen, wie wir uns lieben. We thank you for fulfilling this promise. Danke, dass du dieses Versprechen erfüllst, Herr. Pour the latter rain on us, Lord. Bitte lass diesen letzten Regen auf uns kommen. The bridegroom is coming. Denn der Bräutigam kommt. Let us go forth to meet him. Lass uns gehen und ihn treffen. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.